Reporte 100. Marco Paz Pelat es vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública y le agradezco que nos tome una llamada. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Eh, Marco, eh, hay un informe que han redactado los Comités Ciudadanos con base en los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre homicidio doloso entre enero y mayo. ¿Qué es lo que indica este informe, Marco? Fíjate, Juan Carlos, que es un tema muy importante porque debemos reconocer que el asunto de la violencia generada por los grupos delincuenciales que se dedican al narcotráfico no va a desaparecer, pues estamos en una zona geográfica que es fundamental. Entonces, tenemos que estar monitoreando constantemente cómo vamos. Y en el acumulado, a partir del último dato que nos da del mes de mayo el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues sí llevamos todavía una tendencia a la baja en el número de homicidios dolosos del 6%, si comparamos enero-mayo de este año con el mismo periodo del año pasado. Eso es en términos generales, pero en términos particulares nos preocupa porque San Luis sigue con problemas importantes, o sea, en este periodo creció el 34%, casi una tercera parte más el homicidio doloso en San Luis y no ceja, San Luis es un foco que ya de naranja está pasando a rojo. Y otro dato que nos preocupa, Juan Carlos, el caso de Nogales. Nogales había permanecido muy en paz, muy tranquilo. De hecho, en la medición de la percepción de inseguridad de parte de los ciudadanos, había mantenido muy por debajo de, de las otras ciudades que se miden en Sonora, como es Hermosillo y Obregón. Pero este periodo creció el 48%, pasaron de 29 homicidios dolosos a 43%. ¿No? Entonces preocupa que, que Nogales se empiece a complicar. Las buenas noticias es que Obregón se bajó el 47%, Guaymas el 51% y Hermosillo el 20%. Así que traemos esa preocupación. La otra preocupación que traemos, Juan Carlos, es el caso de los feminicidios. ¿no? Pasaron de 9 en este periodo a 16, casi el 78% de crecimiento. Eh, entonces es un tema que tiene que ver con Hermosillo, en Hermosillo pasaron de 3 a 4, en el caso de, de, de San Luis Río Colorado no había en el periodo anterior que se compara y ahora fueron 3, ¿no? Entonces son temas que, que hay que seguir viendo y donde ahí la, la, la acción del gobierno tiene que hacer mayor énfasis. Sí, eh, estos datos son el acumulado de enero a mayo y particularmente en el mes de mayo, ¿cómo andan los números, Marco? Fíjate que ahí este, nos, nos creció y, y Hermosillo, perdón, Sonora se convirtió en el décimo. Si comparamos cómo está el homicidio doloso con el resto del país, Juan Carlos, en Sonora eh, se convirtió en el décimo país. Pasamos de tener eh, eh, alrededor de eh, 14% más de, de 106 casos que habíamos tenido el mes anterior a 121%. Entonces vemos ahí que está cambiando un poco la tendencia. Claro, ya si acumulamos en dos años, dos años y medio, pues va bien las cosas, una tercera parte. Pero el chiste es que mantengamos este esfuerzo, porque lo que nos interesa es que la seguridad y la armonía, la paz se mantengan en el tiempo. Sí, eh, estoy también viendo aquí los, los datos que publican, Marco. Eh, hay un aumento de enero a mayo de 2024 comparado con enero a mayo 2023, de 16% en violencia familiar y hay un aumento de 9% de robo a negocio. Sí, fíjate que la violencia familiar no la hemos podido detener, Juan Carlos, y, y ahí siempre hemos hecho llamados a que se incrementen pues los programas de prevención, las campañas de, de, de dar a conocer los derechos, los números de denuncia, poco hemos avanzado al respecto. Desafortunadamente, pues nos salen con una serie de explicaciones a veces las autoridades de qué es producto de, de, pues de qué hace más calor, eh, que si bien es cierto han incrementado las denuncias, han bajado las llamadas a 911, pero en realidad no hay elementos de fondo para acreditar que se está haciendo algo serio, rotundo, suficiente en materia de violencia familiar. Es un tema eh, muy complicado porque tiene que ver con nuestras familias, Juan Carlos, de ahí también tenemos una corresponsabilidad importante que, que enfrentar y, y pues el tema ahí sigue pasando 
y cuando hablamos de violencia familiar estamos hablando que quienes padecen son los más débiles, los niños, eh, generalmente las, las esposas o los adultos mayores. Sí, eh, feminicidio bien nos dices, eh, hay un aumento del 78% en este periodo, homicidio doloso una reducción del 6%, lesiones dolosas una reducción del 29%, robo a casa habitación reducción del 57%, robo de vehículo automotor, reducción de 10%. ¿Ya es posible con estos datos medir el desempeño del Secretario de Seguridad Pública que sustituyó a María Dolores del Río, Marco? Yo diría que eh, más o menos ha seguido la tendencia, ha mantenido sí. la tendencia el, el Secretario, que eso es una buena noticia, una tendencia a la baja en el homicidio doloso y en general la mayoría de los homicidios patrimoniales. Eh, todavía este, no conocemos cuáles son digamos, las propuestas adicionales que él trae en su programa de trabajo. Sabemos que ha estado trabajando muy al interior, eh, haciendo pues depuración de policías este, que estaban ahí con, con algunas menciones de vinculación. Sabemos que está trabajando en la capacitación, en fortalecimiento de las capacidades de los policías, en, en la creación de cuarteles, pero todavía, digamos, falta falta su, su firma, pues, o sea, su legado, su propuesta complementaria a lo que ya se venía haciendo. Sí, es Víctor Hugo Enríquez, el secretario de Seguridad. Es. es. quien sustituyó a María Dolores del Río, fue en enero pasado, ¿no? Diciembre, enero pasado, ¿no? Un, un muy buen perfil, un perfil profesional de policía, pero más que perfiles que siempre son buenos, Juan Carlos, necesitamos acciones contundentes y permanentes. Los sí. honorenses lo que queremos es vivir en paz siempre, para sí. poder pensar en nuestra vida futura, y nuestra vida diaria en términos de no tener preocupación de que nos vaya a pasar algo. Sí, Marco, ¿estos datos dónde los podemos encontrar? Están siempre a sus órdenes en nuestros sitios en internet, que son eh, www.sonora.ccsp.mx, ahí los pueden ver, y todos en nuestras redes sociales que son arroba ccpsonora o hermosillo a sus órdenes. Marco Paz Pelad, eh, vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública, muchas gracias, estamos en contacto. Gracias a ti, Juan Carlos. Bueno, muy ah, buenos días. Hasta pronto. Reporte 100.